ऐसा नहीं है डेली रूटीन आप लोग नहीं बनाते होंगे डेली रूटीन हर कोई बनाता है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता है कारण क्या रहता है सबसे पहले कारण जान लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना डेली रूटीन बनाना है जैसे कि आप उसको डेली फॉलो भी कर पाएंगे ठीक है ना होने वाला है इस बात की गारंटी है कि आपने अगर इस डेली रूटीन को फॉलो किया तो आपकी जो इफिशियंसी है वो आपकी अभी से अगर आप फॉलो करते हैं तो तीस से लेकर चालीस तक आपकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ने वाली है आपका स्कोर इतना तो बढ़ जाएगा चाहे जितना भी स्कोर आपका आ रहा हो ठीक है हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का चैनल आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी हाल ही के ही दिनों में बहुत सारे जो है मेरे पास कमेंट्स आए हैं डेली रूटीन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है समस्याएं अपनी बताई हैं कि डेली रूटीन डेली बनाते हैं लेकिन डेली फॉलो नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है पहले सोचा था कि सबसे पहले सिलेबस को कम्प्लीट करते हैं फिर रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे अभी तो सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ है रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो छोड़ दीजिए ऐसे ही बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ भी है जो टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड में है वो भी कह रहे हैं कि अभी कुछ पढ़ ही नहीं पाए हैं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम बोर्ड भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है चाहे आप टेंथ बोर्ड में हो ट्वेल्थ में हो या फिर आप नीट की नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जो डेली रूटीन को लेकर आपकी शिकायत है वो आज जो है वो दूर हो जाएगी एक तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका डेली रूटीन होना चाहिए अभी हाल ही में ही एक स्टूडेंट ने मुझे अपना डेली रूटीन भेजा था बनाते कैसे हैं ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली रूटीन नहीं बनाते हैं आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते यही तो सबसे बड़ा कारण है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका डेली रूटीन होना चाहिए जिसको आप अच्छे तरीके से फॉलो भी कर पाए आप लोग कैसे बनाते हैं हाल ही में ही मुझे एक स्टूडेंट ने अपना डेली रूटीन भेजा था जिसमें बताया था कि उसने लिखा था कि एक से लेकर दो बजे तक मुझे क्या करना है एक से लेकर एक से लेकर दो बजे तक मुझको बायो करनी है ठीक है ना और फिर दो बजे जैसे ही मैं खाली हूँ तीन बजे तक मैं फिजिक्स कर लूंगा और फिजिक्स तीन बजे से खाली होकर चार बजे तक मैं क्या करूंगा अपना केमिस्ट्री कर लूंगा इस तरीके से डेली रूटीन बनाया था तो इस तरीके का डेली रूटीन कभी भी आपका फॉलो हो ही नहीं सकता हो सकता है एक से दो में आपकी कोई इमरजेंसी आ जाए आप ना कर पाए ठीक है ना जरूरी थोड़ी है दो से तीन के बीच में आप फिजिक्स पढ़ ही पाए हो सकता है कोई मेहमान आ जाए कुछ भी मतलब बहुत सारी बातें हो सकती है तो इस तरीके का अगर डेली रूटीन आप बनाते हैं तो कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे आपकी डेली रूटीन की क्या खास बात होनी चाहिए जैसे कि आप उसको फॉलो भी कर पाए और कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है इस बात की गारंटी है कि आपने अगर इस डेली रूटीन को फॉलो किया तो आपकी जो इफिशियंसी है वो आपकी अभी से अगर आप फॉलो करते हैं तो तीस से लेकर चालीस तक आपकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ने वाली है आपका स्कोर इतना तो बढ़ जाएगा चाहे जितना भी स्कोर आपका आ रहा हो ठीक है ना तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है करना क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा अभी ही आपको क्या करना है सबसे पहले डेली रूटीन को बनाने से पहले सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है अपनी और उस लिस्ट में आपको क्या करना है तीनों सब्जेक्ट को अपने लिखना है सबसे पहले नीट वाले के लिए बना रहा बता रहा हूं मैं बाकी जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है उनको यहां पर मानकर चल रहे ठीक है ना अपनी अपनी कंडीशन सब लोग यहां पर जो है वो एज्यूम करते हुए चले मैं केवल नीट वालों को ध्यान में देते हुए आप बना रहा हूं लेकिन ये जो कंडीशन आपके लिए बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी यही टाइम टेबल लागू होगा ठीक है ना करना क्या है आपको यहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक लिस्ट आपको बनानी है इसमें क्या करना है सही और गलत के दो निशान लगाने मतलब एक आपके वो वाले टॉपिक आपको लिखने हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं एक वो वाले लिखने हैं जो अभी तक आपको ने नहीं पढ़े हैं फिजिक्स में ऐसा करने के बाद ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में करना है और ऐसा ही आपको क्या करना है बायोलॉजी में करना है ठीक है ना अब जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख लें उसके बाद आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा उन टॉपिकों को अगर आपको ये पता चल गया सबसे पहले कि आपने फिजिक्स में ये ये टॉपिक कर चुके हैं ये ये टॉपिक नहीं किए ये टॉपिक केमिस्ट्री में कर लिए नहीं किए यहाँ बायो में इतने टॉपिक हो चुके हैं इतने नहीं हुए तो फिर अब इन टॉपिकों को आपको क्या करना है इधर लेकर आना है और अब इन टॉपिकों को आपको डिवाइड करना है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा में अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा अल्फा बीटा गामा में इस तरीके से आपको यहाँ पर करने हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बायोलॉजी में आपके मान लीजिए आपका बायोटेक छूटा हुआ है लेकिन बायोटेक इंपॉर्टेंट भी है आपके बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता ही बनता है और वो आपकी कहानी गड़बड़ कर सकता है एग्जाम में नीट के एग्जाम में तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर रखना है अपना किस में बायोटेक आपका आएगा एल्फा वाले में मतलब एल्फा वाले में वो टॉपिक आएंगे जो आपके लिए अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपने जरा भी हाथ भी नहीं लगाए लेकिन एग्जाम में आने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है तो
बीटा आना चाहिए ठीक है ना और बीटा वाली कैटेगरी में कौन से टॉपिक आने चाहिए आपकी बीटा वाली कैटेगरी में वो टॉपिक आने चाहिए जो आपने यहाँ पर मतलब आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है आपने पढ़ तो रखा है लेकिन वो हल्के हल्के दिमाग से आपके जा रहे हैं उनको रिवाइज करने की जरूरत है जैसे कि बायोलॉजी में मान लीजिए कुछ भी हो सकता है आपकी प्लांट एनाटोमी है अब प्लांट एनाटोमी ऐसी होती है कि आपका पढ़ रखे हैं आपने और वो आपके दिमाग से निकल रही है एक छोटी सी रिविजन की जरूरत है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप हटाक से उसका आंसर नहीं दे पाएंगे उसको बिना रिवाइज किए तो प्लांट एनाटोमी आपकी बीटा वाली जो है कैटेगरी में आना चाहिए ऐसी कोआर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है ना यहाँ पर केमिस्ट्री में आपका हो गया अल्फा वाले में ऐसा आपका मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर हो सकता है जैसे मान लीजिए आइनिक इक्लिब्रियम है आइनिक इक्लिब्रियम आपका आपको पता है आइनिक इक्लिब्रियम से क्वेश्चन आता ही आता है दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे तो फिर आपका वो बीटा वाली कैटेगरी में है कि आप अगर तुरंत आपसे अगर पूछ लिया जाए वो आप नहीं बता पाएंगे तो उसको रिविजन की जरूरत है ऐसे आपकी यहाँ पर कोई और हो सकता है आपका मान लीजिए यहाँ पर मैंने मैकेनिक्स ले लिया ठीक है ना मैकेनिक्स ले लिया मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपका आएगा तो वो आपका तुरंत नहीं बता पाएंगे लेकिन उसकी रिविजन की जरूरत है ठीक है तो ये सारे टॉपिक आपके होने चाहिए इस तरीके से आपको अल्फा डिसाइड करना है अपने टॉपिकों में बीटा डिसाइड करना है अब गामा वाले में क्या आने चाहिए गामा वाले में आपके वो टॉपिक आएंगे जो एकदम हंड्रेड आपके स्ट्रॉग है जिनसे क्वेश्चन अगर आप तुरंत पूछे कोई भी तुरंत आप जवाब दें जैसे कि बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट की क्या होती है सही होती है आराम से आसानी से क्वेश्चन आप दे सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपने एक बार भी पढ़ी है तो ऐसे आपकी मान लीजिए केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मान लीजिए कुछ भी हो सकता है आपका मान लीजिए मेरी सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट क्या है आपकी सॉलिड मान लीजिए अगर आपकी सॉलिड एकदम सॉलिड हो गई है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले सॉलिड स्टेट का आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं तो वो आपका बीटा गामा कैटेगरी में जाना चाहिए गामा वाली में ठीक है ना अब आपका मान लीजिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर उठा लीजिए जैसे मैकेनिक्स में आपका वेक्टर हो गया आपका फ्रिक्शन हो गया ठीक है और भी कई सारे टॉपिक होते हैं जैसे बंडी हो गया टूडी हो गया ये लगभग सबके सही हो जाते हैं ठीक है इस समय तक आते आते सबके सही हो जाते हैं तो ये सारे टॉपिक हैं इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके सामने आपका एक माइंड मैप होना चाहिए कि आपको आखिरकार किस प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आपके अच्छे हैं जिनकी रिविजन की जरूरत है सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी तो चाहिए तब जाकर डेली रूटीन फॉलो करोगे ना उसके बाद क्या करना है अगर आपने इस तरीके से तो पूरा एक चार्ट पहले बना लिया अल्फा अगर बीटा गामा में अगर आपने थोड़ा सा देखिए समय तो देना पड़ेगा अगर डेली रूटीन एक प्लान आपको बनाना है एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर चलना है अगर आप चाहते हैं कि नीट 2020 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें सिक्स प्लस तक जाएँ तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और कैसे करना है एक फोर मंथ का शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए कैसे आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली सिलेबस और डेली आपका रिविजन कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है मैंने इस वाली वीडियो को जाकर जरूर देखेगा ठीक है ना अब आपको क्या करना है इन टॉपिक को डिसाइड करने के बाद आपको फिर बनाने अपनी डेली रूटीन की लिस्ट अब आपका एक्चुअल में डेली रूटीन स्टार्ट हो रहा है और वो लिस्ट आपकी होगी ए बी सी वाली अब आप कहेंगे अल्फा बीटा गामा तो समझ में आ गया अब ये ए बी सी क्या है तो ए बी सी क्या है ए बी सी आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से है ए वाले में ए कैटेगरी में वो चीजें आएंगी आपके वो टॉपिक आएंगे जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे मतलब आपको डेली अगर सुबह आप उठ रहे हैं तो उठने के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा समय और सबसे पहले जो काम आपको करना है पढ़ाई में जो टॉपिक कंप्लीट करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो एक कैटेगरी में आपके आने चाहिए उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ पर जाएंगे ठीक है ना बी में आपकी सेकेंड प्रियोरिटी वाली चीज़ आनी चाहिए सेकेंड प्रियोरिटी वाली चीज़ आपकी कुछ भी हो सकती है जैसे कि आपके आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप बोर्ड के हैं आपके नीट के हैं तो आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है आपकी पढ़ाई तो फर्स्ट प्रियोरिटी में आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए हैं जो आपको कल करने हैं ठीक है ना जैसे कि आज अगर मैं बात करूं और ये फर्स्ट प्रियोरिटी वाली लिस्ट कब बनेगी इसका भी एक तरीका ये आपकी आज बननी चाहिए अगर मुझे कल से जैसे कि कल कितनी तारीख है आपकी कुछ भी हो सकती है जैसे कि आज संडे है ठीक है ना आज मान लीजिए आज संडे है आज संडे है और कल मंडे से मेरा स्टार्ट हो रहा है ठीक है मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना डेली रूटीन तो संडे से मंडे को जो भी मुझे पढ़ना है जो मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है पढ़ाई में फिजिक्स में ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री में ये वाला टॉपिक बायोलॉजी में ये वाला टॉपिक वो मेरा संडे को ही डिसाइड हो जाना चाहिए शाम को रात को सोने से पहले मैं क्या करूँगा ए वाली फर्स्ट प्रियोरिटी वाली लिस्ट में फिजिक्स का जैसे मान लीजिए मुझे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो मैंने ऑप्टिक्स लिख लिया ऑप्टिक्स में भी कौन कौन से वाले टॉपिक वो मैंने लिख लिए फिर इसमें केमिस्ट्री में मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करना है तो वो मैंने लिख लिया और उसके बाद बायोलॉज
बाद प्रियोरिटी डिसाइड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी आपको पता है कि एल्फा वाले टॉपिक क्वेश्चन मतलब आते ही हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मैंने अभी तक इसको हाथ भी नहीं लगाया है तो अगले दिन आपका ए ए वाली कैटेगरी में वही आना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपने पढ़ा भी नहीं है तो कल मैं उठकर सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी ए वाली चीज़ें होनी चाहिए ए वाली चीज़ें मतलब मैं सबसे पहले उठकर इसी काम को करूँगा कोई दूसरा काम नहीं होगा दूसरे काम का मतलब समझे जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है उनको एकदम दूर रख देना है जैसे कि आपका मोबाइल में व्हाट्सएप हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया टिकटॉक हो गया ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं छूंगा कब तक जब तक मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जाकर मैं उनको नहीं हाथ लगाऊंगा तो वो सारी चीजें आपकी यहां पर होनी चाहिए समझ में आ गया ये सारी चीजें आपकी जब तक आप प्रियोरिटी अपनी डिसाइड नहीं करेंगे जब तक आपका माइंड मैप आपके पास नहीं होगा कि क्या क्या चीजें मैंने खत्म कर ली हैं क्या क्या चीजें मेरे पास अभी हैं और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जब तक ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कभी भी आपका डेली रूटीन फॉलो नहीं हो सकता एक तरीका मैंने आपके लिए बता दिया है इस तरीके से अगर आप लेकर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे क्या बड़ी बातें हैं फिर से मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ सबसे पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए उन सभी टॉपिकों की जो आपने मतलब आपको ख़त्म करने हैं जिनको केवल रिविजन करना है ठीक है जो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हैं और जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा लेकिन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है दूसरी आपकी डेली रूटीन की जो है प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए सबसे पहले मुझे ये ये वाले टॉपिक करने हैं या फिर मुझे पढ़ाई में ये ये चीज़ें खत्म करनी है उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम छूँगा जब तक ये चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे जब तक आप समझ लीजिए समय कब आपका निकल जाएगा दिन सुबह उठेंगे सुबह हो उठते जैसे ही आपका डेली रूटीन जैसे अभी चल रहा है आपको खुद पता होगा जब आप सुबह उठते होंगे सोचते होंगे कि आज मैं यही चीज़ें ख़त्म करूँगा लेकिन उसके बाद फिर रात होते होते कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता आप ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस पर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करें कि हाँ आज मैंने इतना सिलेबस कम्प्लीट कर दिया इसका कारण क्या है इसका कारण यही है कि आपकी प्रियोरिटी लिस्ट डिसाइड ही नहीं है अगर आपने एक बार मोबाइल उठा लिया फेसबुक चलाने लग गए तो कब तीस से पैंतीस मिनट निकल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी तो प्रायोरिटी लिस्ट आपकी होनी चाहिए ए वाला काम ठीक है ना कि ए में मुझे इतना खत्म करना ही है उसके बाद ही मुझे कोई दूसरी चीज लेनी है बी वाला काम उसके बाद में करूंगा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मतलब सी वाला काम है आपका ठीक है तो सी वाले काम पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया ए और बी दो तरीके की लिस्ट बनाई है कि यह मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है और यह हमारी जो है वो सेकेंड प्रियोरिटी है इस तरीके से बनाइए इस तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके तुरंत सवालों के जवाब मैं दूंगा तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फायदा होगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज्यादा ज्यादा जरूर करिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि जब भी मेरा वीडियो आता है आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय से सारे मेरी वीडियो यहां पर देख पाए मिलते हैं नेक्स्ट